नमस्कार वेलकम टू मेडलर्न जेन्डर मटेरियल सीरीज में आज हम इंप्रेसन मटेरियल्स को बारे में पढ़ना चाहते इसमें अज डिटेल में हम इंप्रेसन कंपाउंड को बारे में पढ़् सो लेट एस बिगिन सो इंप्रेसन मटेरियल्स को बारे में पढ़ा खेल हमें फर्स्ट में इंप्रेसन के होने बुझ् पर्व सो इंप्रेसन इट इज द नेगेटिव रेकर्ड अफ एनी स्ट्रक्चर सो कुछ स्ट्रक्चर को नेगेटिव रेकर्ड लियम तेल हमें इंप्रेसन लियम बुझ् डेन्टल इंप्रेसन के भादा खेल इट इज द नेगेटिव रेप्लिके रेप्लिका अफ द तीत एंड इट्स सराउंडिंग टिश्यू इन द ओरल कैविटी सो यदि हमें तीत र सराउंडिंग टिश्यूज को नेगेटिव रेप्लिका लियम भाई डेन्टल इंप्रेसन तेगरी अब अर्क टर्म छ कास्ट सो कास्ट बने के भादा खेल पोजिटिव रेप्लिका दैट इज अबटेन वेन द इंप्रेसन इज पोर विथ द जिप्सम प्रोडक्ट्स सो हमी ला कि हमें अब एट इंप्रेसन लियम है अभी हमें हम लास्ट क्लास में कि को बारे में कुरा करा थे तो भादा खेल जिप्सम प्रोडक्ट्स को बारे में सो जिप्सम प्रोडक्ट्स जब हम इंप्रेसन में पोर कर अब तो पोर कर सके एट कास्ट अबटेन हो जो एट पोजिटिव रेप्लिका हो रो पोजिटिव रेप्लिका में भादा खेल रेस्टोरेशन कर एप्लायसेस फैब्रिकेट कर सो रेस्टोरेशन्स रप्लायसेस फैब्रिकेट कर कास्ट में भाई अब मडल के भादा खेल यह पोजिटिव लाइक्लिनेस नहीं हो अफ एनी अब्जेक्ट विच इज यूज फर अब्जर्वेशन डायग्नोसि एंड पेसेंट एजुकेशन हाई सो यो भाई हम टर्म्स अब हम जब हम जो अब इंप्रेसन मटेरियल हो इंप्रेसन लिना को लगी जो मटेरियल यूज कर होने गुण और आइडियल रिक्वायरमेंट्स के भाई बुझ् पर्व सो फर्स्ट में हम इट सुड बी सफिशियंटली फ्लुएड सो अब जो इंप्रेसन मटेरियल हम यूज कर इट हेज टू बी फ्लुएड इनफ सो दैट इट कैन गो इन टू सर्टेन डिटेल्स डिटेल्स में गए डिटेल्स कैप्चर करूपर है सो इट हेज टू बी सफिशियंटली फ्लुएड है ते पीछे इट सुड बी विस्कस इनफ टू कंटेन इन अ ट्रे अब हमें यह इंप्रेसन मटेरियल ट्रे में हाल् पो सो दैट इंप्रेसन लिख सजी हो अब यह जो ट्रे छो कंटेन होना को लगी इट हेज टू बी विस्कस इनफ हाई ते पीछे इट सुड बी एबल टू सेट इन अ रबरी और अ रिजिड सलिड इन द माउथ इन द रिजनेबल अमाउंट अफ टाइम सो अब हमें इंप्रेसन तो लियम मुख में राखे सर्टेन रिजनेबल टाइम को भिंत्र में नहीं तो सेट भर एट रबरी अथवा रिजिड सलिड में कन्वर्ट होता सो दैट वी कैन टेक इट आउट है तो बुझी अर्क इट सुड बी रेजिस्टेंट टू डिस्टोर्सन और टेयरिंग वेन रिमुव फ्रम द माउथ अब इंप्रेसन हमें लियम अब तेज मुख पर निल्न पो तो निने क्रम में इट सुड नट डिस्टोर्ट और टेयर हाई ते पीछे इट सुड बी डाइमेन्सनली स्टेबल टू अलाउ वन और मोर कास्ट बी पोर अब इंप्रेसन लियम तो इंप्रेसन से क्या बना को भादा खेल तेस में अब जिप्सम प्रोडक्ट्स पोर करने अर्थ टाइप टू या टाइप थ्री लोर कर हमें जो कास्ट अबटेन कर रो पोर करना को इट हेज टू बी डाइमेन्सनली स्टेबल ते भाई तेगरी इट सुड बी बायो कंपेटेबल एंड नन इरिटेन टू बोथ डॉक्टर एंड द पेसेंट तो बुझ इट सुड बी कंपेटेबल विथ द डाई और कास्ट मटेरियल हम हम जिप्सन प्रोडक्ट्स में नहीं पढ़ा थे दैट हम जो टाइप टू राइप थ्री छे आर स्पेशली यूज एज द कास्ट मटेरियल और डाई मटेरियल्स है अब यह जो इंप्रेसन मटेरियल हम ये कास्ट मटेरियस कंपेटेबल होने इट सुड बी इजी टू मेनिपुलेट एंड कस्ट इफेक्टिव यू तो बुझ अब हम जब क्लासिफिकेशन में अब हम जो इंप्रेसन मटेरियल्स विभिन्न आधार में विभिन्न क्लासिफाई विभिन्न ठाव में क्लासिफाई कर मिले के सो अकोर्डिंग टू सेटिंग मेकानिजम तेस में रिवर्सिबल रिवर्सिबल भर्थ रियुजेबल अच्छा रियुज कर नमिलने खाले है सो रियुजेबल में अथवा रिवर्सिबल में पर्स इंप्रेसन कंपाउंड रगार भिवर्सिबल में पर्स एल्जिनेट इलास्टोमेरिक इंप्रेसन मटेरियस हाई तेगरी अकोर्डिंग टू रिजिडिटी सेट भाई या तो रिजिड फॉर्म में कन्वर्ट हो या तो इलास्टिक फॉर्म में होना सो इसको आधार में रिजिड में पर्स इंप्रेसन कंपाउंड र इंप्रेसन प्लास्टर भलास्टिक में पर्स आगार रजिनेट अब हम जब अकोर्डिंग टू टिश्यू डिस्प्लेसमेंट यदि टू टिश्यू डिस्प्लेसमेंट कर म्यूको कंप्रेसिव जिसमें इंप्रेसन कंपाउंड पर्स म्यूकोस्टैटिक अथवा अर्थात टिश्यू डिस्प्लेसमेंट नगराने 
this magic borsa alginate or zinc oxide usual impression paste. Okay. Abajamizam according to use in dentistry. Uh, dentulous patient or the earth had that back of patient may use got in a money to alginate our car and the dentulous patient may use got in a money for the impression compound okay. so you say I'm with your classification of the impression material of in your room at the go I mean as it's a impression compound like the other detail map for me that is so impression compound ko bare ma parnu parda kheri chai first ma we know that impression compound bhane ko chai kasto halko material ho ta bhanda kheri it is a rigid impression material hai so aba hami first ma jam composition ma composition ma chai esma esma ke ke components haru chan ra tinha ko function ke ho bhanera parda kheri chai हामीले फर्स्ट मा पर्छम रोजिन रोजिन हुन्छ त्यसैगरी कपाल रेजिन हुन्छ जसले चाहिँ इट इन्क्रीजेस द फ्लो एन्ड थर्मल प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक प्रोपर्टी त्यसैगरी कार्नुबा वैक्स ले पनि इट इन्क्रीजेस द फ्लो एन्ड आल्सो द थर्मोप्लास्टिक प्रोपर्टी भने स्टेरिक एसिड जुन छ नि त्यसले चाहिँ इट इम्प्रूव्स द प्लास्टिसिटी एन्ड वर्केबिलिटी र टाल्क ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट रिड्युसेस द प्लास्टिसिटी एन्ड इन्क्रीजेस द स्ट्रेंथ अनि कलरिंग एजेंट ले त अबियसली इट प्रोवाइड्स कलर भइहाल्यो है अब सिलाक र गुट्टा पर्जा चाहिँ दे एक्ट एज प्लास्टिसाइजर्स भने रेजिन वैक्स र टाल्कल चाहिँ दे एक्ट एज फिलर्स र अरु फिलर्सहरु हेर्नु पर्दा खेरि चाहिँ डायटोमेसियस अर्थ हुन्छ र सोप स्टोन पनि हुन्छ अ त्यति नै भयो त्यसको कम्पोजिसन भाइ अब चाहिँ हामी जम क्लासिफिकेसन यो इम्प्रेसन कम्पाउन्ड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी क्लासिफाई गर्छम त भन्दाखेरि इट इज क्लासिफाइड एज रिभर्सिबल अर्थात रियुजेबल फेरि पनि युज गर्न मिल्ने त्यसपछि रिजिड भनेको सेट भएपछि चाहिँ एउटा रिजिड फर्ममा कन्भर्ट भएको हुन्छ हैन अनि म्युको कम्प्रेसिभ भन्नाले टिस्यु डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ र इजेन्चुलस पेस्टमा युज गरिन्छ एज द प्राइमरी इम्प्रेसन मटेरियल this bachi of a means of manipulation so manipulation like he first met I'm the materials are to take a part of audio this match I am a tiny put out of one equal rubber ball gauze piece hot water non perforated metal tray the impression compound I'm using impression compound that you say are cakes from my pints up to circulate cakes from my yeah the green stick compounds one air pints up it's to calcul it's to calcul green stick compounds are in pints up so I'm especially use going to be one because it's to cakes from my use got into that this match I mean first my process they cost us at the money because I manipulate going to the one heady impression compound like a break on for your pieces or my this was it till I wrap going to cause peace my raw hot water man is just good temperature is 65 to 75 degrees Celsius goes and you double to properly or about throughout soften and you tell as a Nikali Raba we need person uniform plasticity obtain garna ko lagi cha telai maja le need garna parcha aba jun softened material obtain huncha ni telai cha aba hamle load garna parcha tray ma ani tray ma hali sake pachi cha now it is ready to make an impression hai aba certain condition suppose hamro water chai overheated cha bhanne cha ke huncha bhanda kheri steric acid chai leach out huna saksha jale garda kheri hamro impression compound chai brittle ra grainy huncha अनि अब यदि हामीले स्टिक्सहरु युज गरिराछम आई मीन द ग्रीन स्टिक्स भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि इट इज इट क्यान बी सफन डाइरेक्टली ओभर फ्लेम तर त्यो हिट गर्ने भन्दैमा एकदमै बोइड र इग्नाइट हुने गरी चाहिँ गर्नु हुँदैन यसो गरिएमा चाहिँ भोलाटाइल प्लास्टिसाइजर्सहरु चाहिँ रिमुभ हुन सक्छ के सो यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन अनि यो ग्रीन स्टिक कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ दे आर युज फर बोर्डर मोल्डिंग अब चाहिँ हामी जाम एडभान्टेजेस अफ इम्प्रेसन कम्पाउन्डमा सो इम्प्रेसन कम्पाउन्डको एडभान्टेज भन्नु पर्दाखेरि इट इज रियुजेबल भनेर अघि पनि भनिसकेँ एकचोटि इम्प्रेसन लिइसकेपछि हामीले फेरि त्यसलाई अझ फेरि त्यसलाई सफन गराएर चाहिँ फेरि यु रियुज गर्न मिल्छ त्यसै गरी इट इज करेक्टेबल सो सपोज हामीले इम्प्रेसन लियौँ अनि यो पार्टमा चाहिँ राम्रो डिटेल क्याप्चर भएन भने चाहिँ हामीले इम्प्रेसनलाई फेरि एकचोटि तातो पानीमा एकछिन हालेर चाहिँ फेरि रि इम्प्रेसन लिन सक्छौँ सो इट इज करेक्टेबल रि करेक्टेबल त्यसपछि इट इज सेल्फ सपोर्टिभ मटेरियल अनि त्यसपछि एक्युरेसी इन्क्रिजेस बाइ फ्लेमिङ त्यसै गरी इट इज इजी टु म्यानिपुलेट एन्ड युज एन्ड इट इज इकोनोमिकल है त बुझिन्छ त्यसपछि अब डिसएडभान्टेज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी नो द्याट दिस मटेरियल इज भिस्कस हैन सो भिस्कस हुनुको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इट क्यान नट प्रपरली रेकर्ड द डिटेल्स त्यसैगरी इट इज म्युको कम्प्रेसिभ होइन टिस्यु डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ 
यसले गर्दा खेरि पेसेन्टलाई डिस्कम्फर्ट पनि हुन्छ यसको डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी पोर हुन्छ र इट इज अल्सो डिफिकल्ट टु रिमुभ फ्रम द अन्डर कट्स बिकज सेट भइसकेपछि यो त रिजिड फर्ममा हुन्छ नि त सो इट इज डिफिकल्ट टु रिमुभ फ्रम अन्डर कट्स त्यसै गरी इट हेज द पोसिबिलिटी अफ ओभर एक्सटेन्सन इन द पेरिफेरी सो अब हामी जाम युजेसमा युजेसमा चाहिँ के के छ त भन्दाखेरि इट इज युज एज अ प्राइमेरी इम्प्रेसन मेकिङ मटेरियल इन द इटेन्चुलस पेसेन्ट त बुझिन्छ त्यसै गरी इट इज युज फर मेकिङ द इम्प्रेसन अफ द फुल क्राउन प्रिपरेसन वेयर द जिन्जाइबल टिस्यू मस्ट बी डिस्प्लेस सो वी नो इट इज अ म्युको कम्प्रेसिभ सो जिन्जाइबल टिस्यू डिस्प्लेसमेन्ट इजिली गराउँछ सो यसको इम्प्रेसन अफ द फुल प्रि क्राउन प्रिपरेसनको लागि पनि युज गरिन्छ त्यसै गरी इट इज युज टु मेक द इम्प्रेसन अफ द सिङ्गल टुथ अन विच क्याभिटी इज टु बी प्रिपेयर्ड पनि बुझिन्छ अर्को भनेको बोर्डर मोल्डिङको लागि युज गरिन्छ ग्रीन स्टेक कम्पाउन्ड र यसको बारेमा चाहिँ हामी अझ डिटेलमा फर्दर क्लासमा पनि पढ्छौँ अर्को भनेको चाहिँ इट इज युज टु चेक द अन्डर कट्स इन द इल्ने प्रिपरेसन है अनि फाइनली इट इज युज टु मेक द कस्टम ट्रे अर द स्टक ट्रे अब यसपछि चाहिँ अब हामी जान्छौँ प्रपर्टिज अफ इम्प्रेसन कम्पाउन्डमा प्रपर्टिज अफ इम्प्रेसन कम्पाउन्डमा चाहिँ फर्स्ट प्रपर्टी भनेको फ्यूजन टेम्परेचर छ फ्यूजन टेम्परेचर भनेको के हो त भन्दाखेरि वेन हिटेड अबभ फोर्टी थ्री पोइन्ट फाइभ डिग्री सेल्सियस हिट स्टार्ट्स टु सफ एन्ड एट फ्लोज टु अ प्लास्टिक मास जुन चाहिँ इट इज म्यानिपुले विच विच क्यान बी म्यानिपुलेटेड होइन यो सफन भएको मटेरियल चाहिँ प्लास्टिक फर्ममा हुन्छ जुन चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न लायकको हुन्छ दस द टेम्परेचर एट विच दिस मास इज कम्प्लिटली प्लास्टिक इज नोन एज द फ्यूजन टेम्परेचर सो यही टेम्परेचर होइन फ्यूजन टेम्परेचर भनिन्छ Thus, the impression has to be made above this temperature. You can see it. This is the glass transition temperature. What is the glass transition temperature? What is the glass transition temperature? When put on the hot water, hot water is approximately 39 degrees Celsius in hot water. When it starts to soften. So, this stage is neither brittle nor soft enough for the impression making. So, एकदम ब्रिटल पनि हुँदैन अनि फेरि इनफ सफ्ट इनफ पनि हुँदैन टु मेक एन इम्प्रेसन सो यो टेम्परेचरलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि ग्लास ट्रान्जिसन टेम्परेचर भनिन्छ नेक्स्ट छ हाम्रो फ्लो फ्लोमा चाहिँ अब जुन चाहिँ कम्पाउन्डले हामी सफन गऱ्यौँ नि यो सफन कम्पाउन्ड चाहिँ इट सुड ह्याभ गुड फ्लो सो द्याट इट क्यान क्याप्चर अल द गुड डिटेल्स इन द टिस्यु कन्टुर होइन त्यो त थाहा छ हामीलाई तर हार्ड भइसकेपछि चाहिँ इट ह्याज इट ह्याज टु ह्याभ द मिनिमम फ्लो यदि त्यस बेलामा पनि मिनिमम फ्लो भएन भने त फेरि अदरवाइज इट क्यान गेट डिस्टोर्टेड नि त सो इम्प्रेसन लिनको लागि चाहिँ इट ह्या इट सुड ह्याभ गुड फ्लो तर हार्डन भइसकेपछि चाहिँ इट सुड ह्याभ मिनिमम फ्लो होइन अब इट वी नो द्याट इम्प्रेसन कम्पाउन्ड एट हाई ह्याज हाई विल भिस्कोसिटी अनि यसले गर्दा त लो फ्लो हुने भयो द्याट मिन्स अब इट क्यानट क्याप्चर गुड सर्फेस डिटेल्स त्यो पनि बुझिन्छ अब हामी जाम थर्मो प्रपर्टिजमा थर्मो प्रपर्टिजमा फर्स्टमा चाहिँ त थर्मल कन्डक्टिभिटी होइन यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ एकदम लो हुन्छ सो इट टेक्स टाइम टु ट्रान्सफर हिट फ्रम वन एन्ड टु अनदर अनि जुन आउटर पार्ट हुन्छ इट्स सफन्स अर्लियर द्यान द इनर पार्ट सो अब यो चाहिँ हाम्रो सपोज यो कम्पाउन्ड हो भने यसको बाहिर पार्ट चाहिँ सफन भइसकेको हुन्छ यो पानीमा हाल्दाखेरि होइन भने यो भित्रको पार्ट चाहिँ अझ नै अझ पनि सफ्ट भइसकेको हुँदैन है सो दिस सोज इट्स लो थर्मो कन्डक्टिभिटी वाला प्रपर्टी होइन अनि वेन रिमुभ्ड अनि त्यसपछि अब कुलिङ गरिराखेको क्रममा पनि द लेयर एडजस्टेन्ट टु द ओरल टिस्यू कुल्स फास्टर द्यान इन साइड सो सो हामीले अब कुल गरिराख इम्प्रेसन लिएर त्यो कुल भइरहेको बेलामा पनि लेयर एडजस्टेन्ट टु ओरल टिस्यू चाहिँ कुल भइसकेको हुन्छ द्यान द इनर पोर्सन त्यो पनि बुझिन्छ सो रिमुभल एट दिस स्टेज क्यान कज डिस्टोर्सन त्यसैले चाहिँ अब हामीले इट इट सुड बी कम्प्लिटली कुल्ड थ्रु आउट बिफोर द रिमुभल फ्रम द माउथ यो पनि बुझिन्छ भने अब त्यसै गरी थर्मल प्रपर्टिजमा अर्को भनेको चाहिँ कोफिसियन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन छ जुन चाहिँ यसको हाई हुन्छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ रेजिन्स एन्ड वैक्सेस वैक्सेस र रेजिन्सको प्रेजेन्सले गर्दा यसको कोफिसियन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन चाहिँ हाई हुन्छ र यसको लिनियर कन्ट्र्याक्सन फ्रम माउथ टु रुम टेम्परेचर चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट हुन्छ अब हाम्रो अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ डिटेल रिप्रोडक्सन जुन चाहिँ पोर हुन्छ बिकज एज वी ह्याभ अलरेडी सेड यसको हाई भिस्कोसिटी हुन्छ जसले गर्दा लो फ्लो छ र यसले चाहिँ राम्रो डिटेल क्याप्चर गर्न सक्दैन त्यसै गरी प्रेसर ह्याज टु बी अप्लाइड ड्युरिङ इम्प्रेसन मेकिङ दस द दस द कम्प्रेसन विल डिस्टोर्ड द 
टिश्यू टिश्यू लाई त डिस्टोर्ट गर्ने भयो कम्प्रेस हुँदा खेरि र टिश्यू रेकर्डेड चाहिँ डिस्टोर्टेड स्टेजमा भएको हुन्छ है यो पनि बुझिन्छ अब चाहिँ अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी हो यसको डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी चाहिँ पोर हुन्छ ड्यू टु रिलिज अफ स्ट्रेन यो रिलिज अफ स्ट्रेन भनेको चाहिँ इट इज अनअभोइडेबल के सो टु प्रिभेन्ट द डिस्टोर्सन द कास्ट सुड बी पोर्ड इमिडिएटली और एटलिस्ट विद इन एन आवर सो अब हमें इंप्रेसन लीए एक घंटा भिमा नहीं हमें तेस में कास्ट पोर्ड कर सकू अनादर कज अफ डिस्टोर्सन को इज अल्सो ड्यू टू अर्ली रिमुवल फ्रम द माउथ बिफोर कम्प्लिट हार्डनिंग कम्प्लिटली हार्डन होने भाग अगड़ी नहीं रिमुव गए डिस्टोर्सन होना सकता सो फाइनली वी आर इन डिस्इन्फेक्शन डिस्इन्फेक्शन से कसरी कर भादा खेल टू पर्सेंट अफ ग्लुटराल डिहाइड यूज कर हमें अर्क एटा कुछ छुट्टन होते हैं जिसमें से टाइप्स अफ इंप्रेसन कंपाउंड इंप्रेसन कंपाउंड को दुईटा टाइप्स फर्स्ट टाइप लो फ्यूजिंग कंपाउंड हो रहा टाइप टू बने इट इज हाई फ्यूजिंग कंपाउंड लो फ्यूजिंग कंपाउंड से इट्स अफ इंस एट फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस भाई हाई फ्यूजिंग कंपाउंड इट्स अफ इंस एट सेवेन्टी डिग्री सेल्सियस रो टाइप टू लाइन ट्रे कंपाउंड भाज इज यूज टू होल्ड एज विच इज यूज टू होल्ड द सेकेंडरी इंप्रेसन मटेरियल है अब फाइनली हमें ग्रीन स्टेक कंपाउंड को बारे में पढ़् पर्स ग्रीन स्टेक कंपाउंड के भादा खेल इट इज सीन इन द स्टेक फॉर्म र इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रीन ब्रदर्स र इट इज यूज फर बोर्डर मोल्डिंग रो बोर्डर मोल्डिंग को बारे में हमें फर्दर क्लासेस में अच्छ डिटेल में पढ़् सो दैट वॉज इट फर इंप्रेसन कंपाउंड यदि तब इसको नोट चाहिए तब टेलीग्राम ग्रुप में जोइन कर सकूँ जिसको लिंक से तल डिस्क्रिप्सन में दी को सो थैंक यू फर वाचिंग थैंक यू